gusta ser un soñador, sentarme bajo el sol sin nada en qué pensar, sentir que la naturaleza pone su grandeza. Bienvenidos a los viajes de Montenegro, su programa semanal sobre viajes y buen vivir, en el cual le presentamos los mejores destinos turísticos de Venezuela y de todo el mundo, en una forma diferente, fresca, agradable, ¿saben qué? Sobre todo didáctica, porque queremos aprender con ustedes en cada viaje, en cada programa que hagamos. Miren este pensamiento, lo dio el filósofo y autor americano Ralph Waldo Emerson. Él decía, aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, tenemos que llevarla con nosotros para poder encontrarla. ¿No les parece increíble este pensamiento? Y si estamos en Venezuela y si llevamos esa belleza interior por los caminos y por los caminos del llano venezolano, la vamos a encontrar. Nuestro equipo de producción preparó un material para que veamos cómo es el llano venezolano, cómo se puede hacer el turismo. Vamos a ver ese material y después lo comentamos. Venezuela tiene tantos paisajes naturales diferentes. Por eso, es uno de los países más biodiversos del planeta. Es que Venezuela tiene de todo. Montañas nevadas en los Andes, costas y playas de ensueño, selvas increíbles, ríos únicos, médanos enormes y unas llanuras infinitas. Precisamente, los llanos venezolanos son unas planicias repletas de flora, fauna, gente tenaz y tradiciones hermosas. Arpa, Cuatro y Maracas, unidos al baile del Joropo, nos recuerda la novela Canta Claro, del insigne Rómulo Gallegos. Las faenas del ganado, el ordeño, los llaneros a caballos y sobre ellos sus sombreros, todo en el llano luce como en esas historias interesantes e inolvidables. Por eso, toda persona que viva o visite a Venezuela, tiene que conocer el llano profundo por lo menos una vez en su vida. Al entrar en el mundo llanero, nos cambia la visión que tenemos de Venezuela y en consecuencia comprendemos y queremos mucho más a este país. En el llano venezolano hay dos estaciones muy bien diferenciadas, la lluviosa y la seca, el invierno y el verano. En cada estación el paisaje cambia absolutamente, el mismo lugar parece no reconocerse, cuando la vegetación se torna de un color verde intenso, los ríos se llenan de agua y aparecen lagunas por todos lados. Es más, en las zonas bajas, la sabana se inunda en invierno. En cambio en verano, la vegetación disminuye y toma un color amarillento, los ríos disminuyen su caudal y las lagunas generalmente se secan. El paisaje cambia para convertirse en un desierto. Sigue siendo un paisaje hermoso, lleno de contrastes y humazoiras como las que aparecen en la novela de Doña Bárbara. Y precisamente en esa época de sequía en el llano es cuando más animales silvestres se ven en toda Venezuela. Como todo está tan árido en esas fechas, las pocas lagunas o ríos que quedan se llenan de animalitos hermosos al final de la tarde, buscando beber agua. En cambio en la selva, donde hay muchos animales silvestres también, es muy difícil verlos porque ellos se esconden entre el follaje y el agua. Hay mucha agua por todos lados. En cambio en verano en el llano, se pueden ver venados, chigüires, osos palmeros, miles de garzas y otras aves y cualquier cantidad de animalitos silvestres. Conozca el llano venezolano apenas tenga una oportunidad o vuelva a ir si ya lo conoce. Estoy seguro de que regresará con mucho más amor por esa Venezuela profunda que todos queremos tanto. Después de ver ese material que escogió nuestro equipo de producción, nos damos cuenta que el llano venezolano tiene tanto para ofrecer esos paisajes naturales, esa fauna, esa flora, esas costumbres. Para ahondar sobre el tema, nuestra invitada de hoy es muy especial. Ella se llama Sorelia Franco. Ella respira llano por todos lados. Ella ama el llano. Vamos a preguntarle cómo es el turismo del llano y si deberíamos nosotros los venezolanos conocerlo. Así que no se vayan, porque después del corte venimos con Sorelia Franco. Que apenas llegué al llano... Empecé a conjugar el verbo percatar. ¿Qué es eso? Bueno, percatar es ver, estar abierta a todas las potencialidades que tienes. Qué bien. Empecé a, a ver qué hacía la gente. Me gusta ser un soñador, sentarme bajo el sol sin nada en qué pensar. Sentir que la naturaleza ser un soñador, sentarme bajo el sol sin nada en qué pensar. Sentir que la naturaleza pone su grandeza. Y ya estamos de vuelta en los viajes de Montenegro, hoy conversando sobre el llano y nuestra invitada es muy especial, Sorelia Franco, promotora y guía del llano. 
Tú amas el llano, Sorelia, ¿verdad? Sí, yo siempre... Bueno, primero, gracias por oh. traerme a tu programa. Para mí es un, un gustazo. Gracias a ti por estar aquí en tu casa, Meridiano Televisión. Gracias, gracias. ¿Cómo ese gusto por el llano? ¿De dónde bueno, te tú, salió, tú Sorelia? me preguntaste al principio que si yo amaba el llano. Yo, yo te podría decir que ¿Qué? el llano es mi amante. ¿Ah, sí? Claro. Uy, qué <risa> Porque bien. nunca lo voy a dejar. Nunca lo voy a dejar. <risa> Pero Mira, tengo bien. una historia muy interesante. Pero un amante muy ancho, muy grande. Muy <risa> un horizonte muy, <risa> ancho y muy amplio, muy amplio. <risa> Cuéntame tu historia. Bueno, mi historia en el llano es muy linda porque... ¿Cómo? Yo trabajaba acá en lo que soy, publicista, relacionista ah. público, tenía mi compañía de promociones y eventos. Ah, ¿tú eres trabajé, publicista? Claro, trabajé en Ars Publicidad muchas veces, Uy, muchos qué, años, perdón, qué y, en, bien. y con la gente de Mercurio. Todo. De verdad, un trabajo que me encantaba y me apasionaba. Okay. Pero, como me entrego siempre a los trabajos que hago, estaba uh -huh. un poquito saturada y dije, me voy a tomar un año sabático. ¿Para qué? Bueno, para respirar, para sentir aire puro. Y eh, me fui por unos amigos que me invitaron al llano y me quedé, dije, me voy por un año. Eh, eh, me iba precisamente para ver qué iban a hacer ellos en el ato Ajá. y resulta que apenas llegué al llano empecé a conjugar el verbo percatar Eso. bueno, percatar es ver estar abierta a todas las potencialidades que tienes empecé a, a ver qué hacía la gente mi vecino era el ato más aguaral qué el chévere. señor Tomás Blon y entonces al darme cuenta de toda esa potencialidad que teníamos Ajá. Dije, no, aquí lo que tenemos que hacer es una posada de corte ecológico. ¿Ah, sí? Y empezamos a trabajar en conjunto. Él no creía en, en el turismo. Okay. Y al cabo de varios meses, al ver cómo yo eh, trataba a, a la gente, cómo okay. involucraba a la comunidad, este, porque es un turismo rural. Claro. Y algo que fue sin querer, querer, queriendo, Ajá. me fui involucrando con todos, haciendo alianzas. Okay. Y un buen día él se presentó con las llaves de su ato. Y me okay. dijo, aquí están las... No creo en el turismo, pero en usted sí. Y yo después lo convencí de que el turismo sí era necesario y que se complementaba con esa actividad de conservación que ellos tenían allí. Pero qué bien. Y mire, me fue pasando el tiempo, me fue pasando ¿Hicieron el tiempo. ¿Hicieron la posada, perdón? Y, sí, 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 claro, hicimos una posada que fue a toda la fe. ¿Qué tal? Y allí estuve, bueno, 17 años. Espectacular. 17 años donde marqué pauta, okay. abrí camino a todos los posaderos, porque empecé a hacer la ruta que sea el estero de Camaguán, la ruta por el Caño, la ruta Mazaguaral. Era la única posada. De Era la única allá, posada. ¿no? Existía, existía la de ¿Cuál? nuestro gran amigo Germán Capriles, Ay, la vaquera, sí, que bello. era Camaguán. Campamento. Qué bello, recordadísimo, sí, queridísimo. Sí. Y existía campamento Ato Terecay ah, también. Y entonces, acuerdo. bueno, empecé a hacer alianzas con todos mis vecinos también. Qué bien. Y a motivarlos, como es el caso de Ato Las Caretas también. Entonces, bueno, fui abriendo y abriendo. Hice las rutas gastronómicas del, en el llano. Llevaba a la gente que comiera y, y aprendiera a hacer el cazabe en todo lo que era esa ruta de, de Camaguán, la negra, que aprendieran a hacer papelón. Ese contacto y sobre todo este, lo que hice fue eh, esos campamentos escolares ¿Ah, sí, que también? surgió a través, claro, lo surgieron a través de, de un campamento que tenía para padres e hijos que se llamaba Carga y Descarga. Carga y Descarga era eh, hacer que sus papás eh, descargaran toda la energía que tenían acumulada aquí en Caracas y que los niñitos se cargaran de todo el conocimiento del llano ¿Qué? y vinieran aprendiendo a ordeñar, Pero a hacer maravilla. queso. Muy didáctico, algo muy lúdico. ¿Qué? ¿Iba Pero, mucha gente a esos campamentos? Siempre, sí, sí. ¿Sí? ¿Y los Era, a... Eran campamentos escolares, no vacacionales. Ah, escolares. Y a través se han mantenido, ¿Ah, sí? a través del tiempo se han mantenido y hoy en día pues formamos un equipo. Okay. En, eh, sigue, lo siguen llevando a la Tela Fe y tenemos a a un biólogo que nos ayuda muchísimo, que es Carlos Alvarado. ¿Qué tal? Entonces, excelente, porque sí, entonces les enseña es a los más niños. didáctico. Sí. sí, entonces tienes la parte de recreación, la parte de conocimiento y tienes también la, todo lo que es el aprendizaje ¿Y, y del verdadero que hacer. fauna que hay ahí? Hay de todo, tienes fauna, que? tienes, tienes eh, todo lo que es aves, Ajá. todo lo que es eh, avifauna, la fauna silvestre. Tienes lo que es la, las costumbres, las tradiciones. Okay. En fin, o sea, tienes, tienes como para que el niño aprenda lo que es la esencia del venezolano. Eh, desde un amanecer, el ordeñar, el hacer queso, el ir a conocer una siembra de arroz, el navegar por un caño. También. Claro, también, sí. eh, conocer la fauna ¿Y, silvestre. ¿Qué ven ahí en esos caños? Bueno, ves, mira, ves primero sí. los, los chigüires. ¿Qué tal? Ves muchos chigüires, ves. Eh, 238 especies de aves, te wow, podrás imaginar. Paraíso de observadores. Un de paraíso de observadores. Y bueno, después de eso, me fui a Guardatinaja. ¿Qué tal? ¿Cómo en Guardatinaja. Guardatinaja? ¿Cómo bueno, es? Guardatinaja estuve en Campo Claro y tenía un paseo estelar en globo con Jimmy Marul. ¿Qué? Qué era ver el llano en otra dimensión. Desde arriba. Desde arriba y por lo menos una vez al mes teníamos 
eh, esa actividad que era preciosísima. Y o sea, lo van a retomar, creo, ya que pasó eh, la estamos, pandemia. Estamos, y todo estamos eso. en eso, estamos en eso. Oye, vale, hazlo. Actualmente estoy llevando lo que es el Ato, Ato Garza con sitios guau. ¿Dónde queda eso? Ato Garza queda en Brusual, en Apure. Oye, lejos, es, ¿no? Es, es lejísimo. Pero es espectacular. Pero es espectacular porque es también, como te decía, tiene, tiene tres caños. Ajá. Tiene unas instalaciones muy cómodas. Sí. Muy, muy de llano. Sí, es, hay que vivirlo. ¿Verdad? Hay que vivirlo porque de verdad que es el llano vivir eh, todo lo que es las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, eh, recorrer esas sabanas. Con, con muchas sí, aves, sí, porque el ya, y dependiendo de la estación también. Que, ¿Por qué? ¿Cómo depende? Cuéntame. Mira, depende del invierno, okay. y de, no, que en realidad es época de lluvia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es en época de lluvia? La época de lluvia, estamos ahorita en plena época de lluvia, entonces sí. la sabana se preña de agua, se preña de vida, porque es agua abundante, Ajá. donde, bueno, es reto para el que va a conocer el llano, meterse a la sabana, a caballo, o navegar los caños. Tiene que ser y bellísimo. en este momento es, es, es hermoso. Luego tienes la temporada de verano. ¿Cómo es verano? La de a mí me encanta, porque la temporada de verano tienes eh, un paisaje que es muy agreste. ¿Cambia todo? Cambia totalmente. De ser verde y azules espectaculares, ah. pasa unas tonalidades de marrones, ocre, y ves más fauna. Porque ah. las pequeñas láminas de agua que quedan, pues vienen los animales en la tarde, por eso es que se llama el sol de los venados. A eso de las 5 de la tarde salen a tomar agua en las láminas que quedan. La, no solamente los venados, todos los, todos todos los animales. Y tienes, por supuesto, las aves también Ajá. formando garceros donde queden pequeñas al final espejos de, la tarde. de agua al final de la tarde. Si sí. quieres observarlo, este, ¿Es el si quieres observar aves, es el momento eh, en, la, en el atardecer o en el amanecer. Y a la fauna también. Claro, porque es que cuando ellos salen a buscar su, su, su agua. Que Sorelia, es ¿y qué más ves en esos datos? Más ahora, al chigüire, me dijiste. ¿Ves, ¿qué más ves, ves el caimán del Orinoco? ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, en, es, es un proyecto que me encantaría que en algún momento invitara a quien ya te mencioné, claro. para que te, a Carlos, para que te hable de, de, de todo ese proceso eh, y de todo el proyecto del Caimán del Orinoco en Venezuela. ¿Cómo es eso? ¿Es un criadero? ¿Es un no, criadero? ¿Están silvestres eh, no, ahí, no, 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 no están silvestres. ¿Cómo? Ellos están en sus tanquillas, tienen sus criaderos, tiene ah. su temporada donde ellos eh, se aparean, que es en, ah, sí. en noviembre. Okay. Luego, en enero, más o menos, eclosionan y, y llevan su seguimiento conjuntamente con Fudesi. Ajá. Este, y luego, al llegar el, el mes de mayo, eclosionan y los caimancitos nacen a... En, en mayo más o menos, chiquitico, chiquitico 17 centímetros, 17, 30 centímetros. ¿Y los turistas pueden ver eso? Pueden o... verlo si van al lato y luego al cabo de un año, cuando ya han alcanzado 80 centímetros, que están aptos para liberarlos, por supuesto, hay también todo un proceso para liberarlos donde Ay, se dictan. Quiero ir y nos vas a contar eso en el próximo segmento porque nos indica que debemos hacer un alto para cumplir Perfecto. nuestros compromisos comerciales okay. y ya volvemos a seguirte preguntando bueno. más sobre ese llano que tanto te gusta. Perfecto. Ustedes la escucharon, Sorelia Franco, guía del llano. Tienen que conocer el llano con Sorelia, va a ser totalmente diferente. Y no se vayan porque después del corte le vamos a seguir haciendo preguntas a Sorelia Franco. Porque la idea es que la gente conozca la ruralidad en Venezuela. Claro. Es a partir de la rural, ruralidad que se va formando todo. Claro que sí. Este, cuando, cuando tú estás sentado en tu mesa, este, tienes el quesito rayado, claro. tienes, eso es producto del ordeño. Me gusta ser un soñador, sentarme bajo el sol sin nada en qué pensar. Sentir que la naturaleza ser un soñador, sentarme bajo el sol sin nada en qué pensar. Sentir que la naturaleza pone su grandeza. Y ya estamos de regreso en los viajes de Montenegro hoy con una conversación interesantísima con Sorelia Franco, guía y promotora del llano. Respiras llano por cada poro de tu alma, vale, qué bella eres. Mira, ¿Sí? estamos hablando del caimán del orino con el cemento anterior, uh -huh. pero en este te pregunto. ¿Cuáles son tus, ¿Cómo se estás moviendo? ¿Cómo hace un turista? Danos tus redes para bueno, conocer fíjate, el llano contigo. Eh, para conocer el llano conmigo es sencillito porque tengo, me manejo a través de Instagram, okay. arroba Sorelia Franco, y también en sitios guau, wow, eh, llevo todo lo que es la parte, como te comenté, de Ato Garza. Ok. okay este, organizo los grupos, bien sea grupos familiares, okay. o grupos de pareja, grupos de amigos, jóvenes que quieran disfrutar de... de del llano en sus dos temporadas, ¿ok? Invierno Entonces, y verano, como nos dijiste. Invierno y verano, como te dije, me encanta. Hago también los campamentos 
escolares de los cuales te hablé. No vacacionales, solo, eh, solo escolares. Escolares, y... escolares. Y vacacionales estoy pensando nuevamente retomar carga y descarga Qué porque bueno. es un campamento para padres e hijos. Qué bueno. Como, como era el inicio. Claro. Ok, entonces lo podemos hacer fácilmente eh, tanto en, en Ato Garza como hacerlo también en Ato La Fe. Eh, y por supuesto llevo a otros atos del llano también, porque la idea es promocionar todo el llano. Claro, claro. Ok, tenemos cinco estados llaneros, Ajá. ¿verdad? En Barinas tenemos Ato Cristero, que es una belleza. Una belleza, los hermanos Concha, los, la el, familia Concha. La familia Concha, sí, señor Humberto, Glenda, todos el ellos. Eh, tenemos también, bueno, están los de los Rafting, está también, Buenísimo. tenemos Santa Bárbara. Luego en Apure está el Cedral. Está Ato Garza, Garza que es el que, el que estoy representando y que de verdad vale la pena. ¿En Guárico? Eh, en Guárico tenemos a Ato Las Caretas, Ajá. tenemos Ato La Fe. Eh, en Apure también, mira, no es turístico, pero hacemos siempre paradas, que está la guanota. Ah, ¿qué tal? Ahí en la guanota yo creo que a la larga te, también tendremos... ¿Y qué tal? Este es, interesante, para visitarlo. es interesante porque ¿Por tú qué? ves todo lo, lo que es la producción de búfala, te es también, eh, bueno, el ordeño, el manejo, pero tienes también la parte de bufito. Entonces, oh, es muy interesante ir a ver cómo se, cómo se elabora y uno termina con un bronch. Por Sorella, lo menos. Y, perdón, uh -huh. y las tradiciones que tú se ve que eres y tal, y tú empoderas tanto a la mujer Mira, en tus... En tu, Giras, en mis giras siempre hay? tengo que tener esas visitas a los artesanos, Ajá. a las tejedoras de chinchorro, ¿Qué tal? a las que hacen las quesadillas, mm. a los que hacen las alpargatas, quien hace el papelón, porque la idea es que la gente conozca la ruralidad en Venezuela. Claro. Es a partir de la rural, ruralidad que se va formando todo. Claro que sí. Este, cuando, cuando tú estás sentado en tu mesa, este... Tienes el quesito rayado, claro. tienes, eso es producto del ordeño. ¿Y esas son mujeres siempre? Esas no, mujeres en el ordeño participa, es el hombre, pero okay. en el tejido, en el tejido de, de lo que es los chinchorros, las alpargatas, los sombreros como el capanaparo, okay. es, es, es mujeres en su gran mayoría. Okay. ¿Es Entonces, trabajadora la mujer llanera? Claro que sí, la mujer llanera. Más que el hombre. Mira, ¿verdad? no, no, yo, yo, yo <risa> creo que ahí cada uno tiene su, <risa> su, su rol. Su rol, porque bueno. el llanero es como dice el... el Típico refrán, el llanero es del tamaño del compromiso que se, que se le presenta. Y entonces pienso que el llanero que se para a las 3, 4 de la mañana wow. para salir a la sabana, para arrear el ganado, luego tener esa faena que dependiendo de la época del año claro. tiene una faena recia, eh, dígame cuando es la transhumancia, el arreo, que es ese ir y de venir del ganado para poder hacer ese ciclo de vida y que en las entradas de agua suba los llanos altos. ¡Qué belleza! Parece luego, estar leyendo a Rómulo Gallego, Doña Barra. Bueno, a, 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 cuando claro. vives en el llano lo vas, te vas llenando de, de ese conocimiento. Eh, y, y es a través de, de esas faenas recias que tú aprendes a querer el llano, aprendes a querer su música, sus tradiciones, sus costumbres, su gastronomía, porque cada época pues tienes también... Claro. A, eh, algo que, que preparar diferente. ¿Y tú buscas música para los turistas? ¿Les pones claro, música no? mira, eso es algo que cada vez que viajan conmigo y que los llevo a cualquiera de estos atos de llano, este, terminamos uno de los días con una llanería, como yo llano. ¿Qué es eso? eso es arpa, cuatro y maraca, Uy, mientras se está asando una carne en vara y tenemos un cochino en vara también. Y por supuesto que en el transcurso de todos los días pues tienen el pescado frito, tienen el palo a pique, tienen las orejitas, ah, tienen las cachapas con queso, tienen el ah, cochino no, frito. Chica, ya quiero ir. Entonces, vale. ¿Y consigues músicos en, en todos esos pueblos? Se sí, en músicos. Esos músicos, Siempre hay sí. alguien que toque un cuarto. Consigues un, ah, no, los no, músicos, consigues también los, los joroperos, este, tienes grandes joroperos en el caso, tenemos a, allá tenemos a... a a Guayacán, que enseña y siempre lo estamos presentando. ¿Ese está dónde? Soy? Ese lo tenemos en Calabozo, pero así como él hay muchos en todos lugares Enseño. que de verdad representan ¿Y muchísimo. se los enseña a los turistas, se los presenta? Siempre. Además que turista que vaya al llano y que no baile joropo, yo creo que no, no quiere a Venezuela, es que <risa> salen bailando Mira, joropo. Si es como yo que no sabe bailar, ¿qué hacer? Ah, <risa> no, no te problema. ponemos una, una llaneraza que te saque y te vas a, 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 juro, a zapatear. A Mientras ella escobillea, tú vas a zapatear. <risa> ¡Qué bueno! Sí, señor. Planes, Aurelia, para el futuro. Mira, para tienes? el futuro te tengo, aparte de seguir con los campamentos que no me voy a desligar bueno. y seguir también en Ato Garza, que es un ato que, que para mí tiene todas las condiciones para que el turista ame el llano. ¿Salen contentos? Sí, sí quieren volver, porque sí. lo más sabroso es cuando la gente quiere volver. ¿Has llevado extranjeros para allá? Siempre, sí, sí. Bueno, en esta, sabes que tuvimos un... un, un un tiempo donde disminuyó, claro, pero yo pienso la que pandemia, todo ca eso, claro. ca cada época 
se nos presenta diferente. Yo creo que esta precisamente tenemos que empezar como en blanco para volver a traer. Y precisamente cuando me hice extranjero, uno de los proyectos que tengo ¿Cuál? es Viajera 40 Plus. Es eso, okay. Viajera 40 Plus es traer okay. mujeres de fuera, de cualquier parte del mundo, que quieran compartir. Ah, bueno, cuando digo mujeres, que pasen los 40 años, porque ah, sí. son las mujeres que tienen más interesantes, que tienen, más interesantes hey. pero también son mujeres que tienen el nido vacío ah. o que ya tienen un techo profesional que ya alcanz, alcanzaron claro. y bueno, y quieren viajar, claro. porque te pones a ver y, y la mayoría de los turistas sí, pues, este, que quieren recorrer el mundo. Ya, ya han cubierto muchas de sus necesidades. Entonces, ¿solo Entonces, mujeres, mayores, mujeres de 40? May mayores de 40? No te digo que no vengan hombres también y alguna menor de 40, 40. pero la idea es que traerlas a Venezuela, ¿Para qué? llevarlas a hacer ese turismo rural, con el cual yo me identifico tanto, qué hacer ese turismo rural donde tengamos un escenario natural, Ajá. verdad pero también ellas vivan una experiencia con mujeres de acá, eh, eh, como decirte, por ejemplo, unas yaraqueñas en Yaracuy, ¿okay? son las, yaraqueñas? Eh, las yaraqueñas están en los jureros, son tejedoras de sombrero, wow. ¿okay? o llevarlas a cualquier comunidad en el Delta para que aprendan también lo que es el tejido, este, y, y llevarlas a comunidades donde sabemos este, que hay mujeres trabajando de, de manera rural y artesanal, ¿Qué? ¿verdad? Para que ellas vivan esa experiencia. Y por, su, por supuesto, se involucre en la comunidad y creas una sustentabilidad. Cuando tengas ese proyecto, vienes y hacemos otro programa. Claro, además que quiero que lo hagas también con Carolina Bustamante, Ajá. que es prácticamente la cabeza de, de, de quienes formamos este proyecto. Pronto. Ella está afuera en Inglaterra y aquí estamos eh, Lourdes Mata, que es de Divinos Quesos. Ajá. Y, este, y estoy yo, por supuesto. Prométeme que vamos a hacerlo y vamos a hacer un programa con ellos, pero el tiempo se nos acaba, claro la televisión sí. es así. ¿Quieres dar un mensaje final o invitar a nuestros televidentes claro, a ir allá? ¿no? Claro que sí, yo los invito en esta temporada a ponernos esa, eh, como el horizonte llanero, la mente en blanco y empezar a conectarnos con la nueva Venezuela. Tiene que ser, de ahora en adelante, tratar de ser nuestra mejor versión y sí. conocer el llano, en, en sus dos temporadas para que se enamoren de su país, para crearles arraigo y bueno, que quieran a Venezuela. Qué belleza, me encanta. Ya, ya lo voy a tomar. Ese mensaje lo tomo no solo para los televidentes, sino para mí. Es, me es encanta. conectarnos nuevamente, conectarnos no con la Venezuela que queremos. Eh, y para eso hay que salir, hay que conocer, hay que estar en la ruralidad, porque el turismo es hermoso, pero empezar desde la base. Gracias, Aurelia, gracias por tu tiempo, gracias por venir gracias aquí a Americano a ti por invitarme. Televisión. Nos encanta el llano y más contigo. Ya lo saben, es Orelia Franco, la que más sabe del llano venezolano. Sorella y si viajan no conmigo, máximo, hay que viajar con Sorelia. Los lo, lo despierto con una tonadita. A eso es lo mejor todavía. <risas> Sorelia, gracias. Eres lo más amable del mundo. Ustedes la escucharon. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo y que no se pierdan nuestro próximo programa, que estoy seguro les va a encantar. Hasta ese entonces. Ser un soñador, sentarme bajo el sol sin nada en qué pensar Sentir que la naturaleza pone su grandeza a mi disposición Disfrutar del sonido del viento, reír con la fuerza que llevan Los ríos que viajan contentos sin la menor preocupación